সবাইকে के तो आज के वीडियो टा डिप्लोमा सेकेंड सेमिस्टर के भाई पने तो जन्नो आगे मिकाल तो हमारे जे एप्लाइड फिजिक्स टू एयर पढ़ी कहाँ से तो शे डिलेटेड तो हमारे थियोरी एवं न्यूमेरिकल प्रश्नों जस सजेशन तार पार्ट वन एयर वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल अपलोड होएगा से आशा करी तुमरा सब भाई देखे चो जो भी देखे আমি বোধহয় 14 পর্যন্ত তোমাদের কোশ্চেনে কোশ্চেন শেয়ার করেছিলাম তো 15 নাম্বার থেকে মানে তোমাদের 14 নম্বরে লাস্ট কোশ্চেন ছিল অপটিক্স থেকে ওকে 15 নম্বরটাও হচ্ছে অপটিক্স এর কোশ্চেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বলেছে অ্যাবসলিউট রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স অফ গ্লাস ইজ 1.5 মানে গ্লাসের প্রতিসরাঙ্ক হচ্ছে 1.5 বলতে বা কাচের প্রতিসরাঙ্ক 1.5 बोलते की বোঝো দেখো এখানে অনেক জিনিসই আছে যেগুলো আমি হয়তো আমি এক্সপ্লেইন করতে চাইলেও এক্সপ্লেইন করতে চাইছি না কারণ সময়টা খুব শর্ট ঠিক আছে আর যেহেতু এত মানে টপিকের উপর বা এত সাবজেক্টের উপর খুব তোমাদের যদি মাঝে মাঝে গ্যাপিং থাকতো তাহলে হয়তো আমি মানে সাজেশন গুলো খুব ইয়ে করে মানে সময় মতো সুন্দর করে ইয়ে করে বানাতে পারতাম এবং সেগুলোকে প্রপারলি এক্সপ্লেইন করতে পারতাম খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে করতে হচ্ছে বলে মানে তোমাদের কাছেও সময়টা কম তাই আমি খুব বেশি সেগুলোকে এক্সপ্লেইন করতে পারছি না নেক্সট হচ্ছে 16 নম্বর যে প্রশ্নটা রিলেশন বিটুইন refractive index uh, wavelength and speed of light ba velocity of light jai bolo na keno thik ache to refractive index wavelength ebong uh, velocity of light er moddhe relationship এই যে যেগুলো রিলেশনশিপ বলছি না এগুলো থেকে কিন্তু তোমরা ফর্মুলাটা অবশ্যই দেখে নেবে ঠিক আছে যে ফর্মুলাটা আলটিমেটলি ফর্ম করছে এবং তার মানে ফর্মুলাটা থেকে যে সমস্ত নিউমেরিক্যাল প্রবলেম যদি পারো না একটু দেখে যাবে ঠিক আছে তাহলে খুব ভালো হয় যে ওইগুলো থেকেই কিন্তু তোমাদের অ্যাকচুয়ালি নিউমেরিক্যাল প্রবলেমসগুলো আসে তোমরা যদি দেখো নিউমেরিক্যাল প্রবলেমস কিন্তু বিশাল ডিফিকাল্ট নিউমেরিক্যাল প্রবলেমস ডিপ্লোমা লেভেলে কিন্তু আসে না নেক্সট হচ্ছে 17 নম্বর যে প্রশ্নটা বলবো বেসিক অপটিক্যাল ল ঠিক আছে যেটা হচ্ছে তোমাদের লজ অফ রিফ্লেকশন লজ অফ রিফ্র্যাকশন ঠিক আছে very very important okay it act the money to my mother we take a poster about me yes so good follow great general security 18 number প্রশ্নটা হচ্ছে তোমাদের डिफरेंट ইমেজ ফরমেশন তো डिफरेंट ইমেজ ফরমেশন যে তোমাদের আছে না যে বস্তুটাকে কোথায় রাখলে কি ধরনের ইমেজ ফর্ম করবে ঠিক আছে রিয়েল নাকি ভার্চুয়াল ঠিক আছে ইনভার্টেড নাকি এই তোমাদের কি বলবো যে সোজা কি ধরনের ইমেজ ফরমেশন হবে ওই যে আছে তোমাদের বইয়ের মধ্যে ঠিক আছে ওইটা একটু ভালো করে কিন্তু তোমাদের দেখে যেতে হবে তো এটা যারা আগে থেকে করেছো তাদের জন্য হয়তো মানে একটু ইজি হয়ে যাবে কিন্তু ইনস্ট্যান্ট এই মোমেন্টে দেখতে গেলে হয়তো একটু ডিফিকাল্ট হবে তবুও আমি বলবো পারতে একটু দেখে से differences between plane and uh, spherical mirror ठीक है से plane mirror एवं spherical mirror के मध्य पार्थक्य की ये तथ्य को बेशी important होता है concave mirror एवं convex mirror के मध्य होता है difference ठीक है से एक तो पढ़े जाएगा अभी आगे वो तो हमारे जी कौनो subject के क्षेत्र में बोले थे तो हमरा जो कोनी कौनो difference पोड़ बे तार माने सही difference से कौन एक तो specific part थे का माने तो हमारे एक example दी बुझी दी थी धरो concave একটা কনকে মিরর এর एग्जांपल দাও তাহলে কিন্তু কনকে মিরর এর মিররটা তোমার ডেফিনিশন আসুক বা শর্ট নোট আসুক বা তাদের एग्जांपलস আসুক বা কোনো প্রপার্টিজ লিখতে দেখ বা কোনো ইউজেস লিখতে দেখ যাই বলুন না কেন তোমরা যেন ডিফারেন্সটা এমন ভাবে প্রিপেয়ার করবে যেন সমস্ত ধরনের क्वेश्चन যে ধরনের क्वेश्चन এ ওখান থেকে ফ্রেম হোক না কেন তোমরা যেন आंसर করতে পারো नेक्स्ट হচ্ছে মিরর ফর্মুলা ঠিক আছে প্রুফ মানে মিরর যে ফর্মুলা তোমাদের আছে সেই মিরর ফর্মুলাটাকে একটু দেখবে তার সঙ্গে হচ্ছে ওখান থেকে নিউমেরিক্যাল ইয়া আছে ঠিক আছে নিউমেরিক্যাল মানে হচ্ছে 1 আচ্ছা দেখবে ঠিক আছে তো ওখান থেকে একটা নিউমেরিক্যাল প্রবলেম কিন্তু দেখা যাবে তো এই কথাই আমি লাইট থেকে বললাম ঠিক আছে আগের ভিডিওতে কিছু क्वेश्चन বলেছিলাম ফার্স্ট পার্ট 1 এ আর পার্ট 2 তে বাকি গুলো যেগুলো বললাম 20 পর্যন্ত এগুলো তোমরা লাইট থেকে দেখে যাবে ঠিক আছে এ ছাড়াও আরো অনেক ধরনের क्वेश्चन ইয়ে হয় সম্ভব হয় কালকে হয়তো পরীক্ষা দিয়ে আসার পর অনেকেই কমেন্ট করতে পারো যে দাদা এই স্পেসিফিক্যালি এই প্রশ্নটা তো আসেনি দেখো 100% সাজেস্ট মানে সাজেশন দেওয়া তো সম্ভব না 100% তোমাদের কমন দেওয়া এটা কি সম্ভব কোনোদিনই সম্ভব না ওকে তো আমি যতটা পারছি মানে তোমাদের যদি মোটামুটি ধরো আজকে পাস মার্কেট থেকে তোমরা বেশি নম্বর যদি পরীক্ষার আগের দিন এই ভিডিওগুলো দেখে যদি পাও এর থেকে বড় পাওয়াটা কি আছে আমাদের সময় কিন্তু এইগুলো আমরা সাহায্য পেতাম না ঠিক আছে তো যাই হোক চলো 21 নম্বর থেকে যে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে নতুন চ্যাপ্টার 21 নম্বর থেকে হচ্ছে তোমাদের সম্ভবত ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স ওকে तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थे के अमरा की की देखो ये कोड बो क्वेश्चन आते हैं कहने डिफाइन होते तुम्हारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एवं ऐसा यूनिट आता है यूनिट जोखने हमें तुम्हारे बोल बो तो अकॉन्ट किंतु तुम्हारा बेशी फाके तेरे ऐसा यूनिट टेक कोड रख बे ठीक है जो कोनो डिफिनेशन जोखन तुम्हारा पोड़ बे 
very very important अच्छा आठ होते electric force से जो formula टा से f equals to one by four by epsilon naught into q one q two by r square ठीक है से ये ये रोपोर होते हैं तो हमारे एक टा numerical problem अवश्य ही तो हमारे किंतु मने कोडे देखा जावे आर one coulomb charge बोलते की बोझो definition टा very very important किंतु okay ठीक है से next होते हैं तो हमारे चौबीस नम्बर प्रश्न है यहाँ क्योंकि एक एप्लीकेशन बेस क्वेश्चन ठीक है तो यहां तुम्हारा करो गस लयर ओपर बेस कर कि बोले देखो यूजिंग गस ल डिराइव एंड एक्सप्रेशन फर द इलेक्ट्रिक फिल्ड डिव टू एंड इूनिफर्मलि चार्ज स्पेयर ठीक है ये खूब इम्पोर्टैंट एक प्रश्न नेक्स्ट हे टोटी फाइव नम्बर जो प्रश्न तुम्हारे बो हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिन्सिपाल इज कन्सटैंट थ्रु आउट द भल्यूम अब द कंडर एंड हेज़ द सेम भैल्यू as on its surface ঠিক আছে এই যে 24 নম্বর এবং 25 নম্বর প্রশ্ন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ঠিক আছে এগুলো তোমরা বইয়ের মধ্যে হোক বা তোমাদের যে ম্যাট্রিক্স বইটা আছে ঠিক আছে মানে টেক্সট বুক হোক ম্যাট্রিক্স বইটা হোক বা তোমরা নেট সোর্স থেকে পড়া এইসব প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমরা অ্যাজ ইট ইজ লিখে সার্চ করবে পেয়ে যাবে কোনো অসুবিধা নেই ওকে নেক্সট হচ্ছে 26 নম্বর প্রশ্নটা নেট ক্যাপাসিটেন্স অফ থ্রি আইডেন্টিক্যাল ঠিক আছে এটাও কিন্তু একটা অ্যাপ্লিকেশন বেস প্রশ্ন ঠিক আছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কি বলেছে নেট ক্যাপাসিটেন্স অফ থ্রি আইডেন্টিক্যাল ক্যাপাসিটার্স ইন সিরিজেস ইজ ওয়ান মাইক্রো ফ্যারাড আচ্ছা হোয়াট উইল বি দেয়ার নেট ক্যাপাসিটেন্স অফ কানেক্টেড ইন প্যারালাল ঠিক আছে তাহলে তোমাদের নেট ইয়েটা বের করতে বলেছে নেট ক্যাপাসিটেন্সটা কত হবে সেটা বের করতে বলেছে সিরিজে আছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই সিরিজ এবং ওই যে তোমাদের ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্সের যে অঙ্কগুলো ঠিক আছে ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স বলতে একটা হচ্ছে সিরিজ এবং আর একটা হচ্ছে প্যারালাল এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক এটা অবশ্যই কিন্তু তোমরা দেখে যাবে আচ্ছা এই চ্যাপ্টার থেকে লাস্ট যে প্রশ্নটা তোমাদের আমি বলবো নিউমেডিক্যাল অন ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স ঠিক আছে আচ্ছা এই যে যেটা তোমাদের এক্ষুনি বলতে যাচ্ছিলাম ওকে বললাম যেটা ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্সের ওপর কিন্তু তোমরা নিউমেডিক্যাল প্রবলেম অবশ্যই কিন্তু তোমরা দেখে যাবে ঠিক আছে মানে ক্যাপাসিটেন্স ইন সিরিজ আর ক্যাপাসিটেন্স ইন প্যারাল ওকে নেক্সট হচ্ছে চার নম্বর চ্যাপ্টার চার নম্বর চ্যাপ্টার থেকে তোমাদেরকে যেগুলো বলবো প্রথমেই হচ্ছে তোমাদের ওহমস ল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে আর রেজিস্টেন্স কাকে বলে রেজিস্টেন্স হচ্ছে ইউনিট ডাইমেনশন যেগুলো অবশ্যই তোমরা দেখে যাবে নেক্সট হচ্ছে ওয়ান ওহম একটু ডেফিনেশনটা দেখে যাবে ঠিক আছে ওয়ান ওহম কাকে বলে আচ্ছা রেজিস্টিভিটি কাকে বলে অবশ্যই ইউনিট দেখে যাবে নেক্সট হচ্ছে ফ্যাক্টার্স অ্যাফেক্টিং রেজিস্টেন্স রেজিস্টেন্স কোন কোন ফ্যাক্টারের উপর ডিপেন্ড করে ঠিক আছে তার সঙ্গে হচ্ছে তোমাদের অ্যাম মিটার এবং ভোল্ট মিটারের ডিফারেন্স কী আছে এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে নেক্সট হচ্ছে তোমাদের যেটা বলবো আমি রিলেশান বিটুইন হচ্ছে ইএমএফ ইএমএফ মানে হচ্ছে ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স ঠিক আছে টার্মিনাল ভোল্টেজ আর কারেন্ট এবং ইন্টারনাল রেজিস্টেন্স অফ এ সেল ঠিক আছে তো যে কোনো একটা সেলের যদি তোমাদের বলে যে ইএমএফ টার্মিনাল ভোল্টেজ কারেন্ট এবং ইন্টারনাল রেজিস্টেন্সের মধ্যে রিলেশনশিপ বের করতে তার ফর্মুলা দেখো আমি নিচে লিখে দিয়েছি ক্যাপিটাল আই ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল ই বাই ক্যাপিটাল আর প্লাস স্মল আর এর উপর হচ্ছে নিউ মেডিক্যাল কোয়েশ্চেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নেক্সট হচ্ছে কার্স অফ স্ল ঠিক আছে কার্স অফ স্লটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কার্স অফ স্ল কিন্তু প্রত্যেক বাড়ি বলতে গেলে রিপিট হয় এবং এর কিছু অ্যাপ্লিকেশন প্রশ্ন আছে বাট সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কার্স অফ স্ল যে লগুলো আছে ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে ডিফারেন্সেস বিটুইন ঝুল এফেক্ট অ্যান্ড পেলটিয়ার এফেক্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এই প্রশ্নটা बार बार बोलते गले तुम्हारे क्योंकि रिपीट है ओके अच्छा नेक्स्ट हे स्टेट द बैलेंस कंडिशन अफ ए हुईस्टन ब्रिज भेरि भेरि इम्पर्टेंट कोश्चन त्रिस नम्बर जे कटा प्रश्न तुम्हारा बी पार्टे भेरि भेरि इम्पर्टेंट हुईस्टन ब्रिज एंड ए सार्किट डायग्राम उथथ एक्सप्लेंेशन अब दसेंसियल सिम्बल्स ठीक है तो त्रिस नम्बर प्रश्न क्योंकि भेरि भेरि इम्पर्टेंट तुम्हारे नेक्स्ट हे रिलेशनशिप एक त्रिस नम्बर प्रश्न रिलेशनशिप विटुईन रेजिस्टेंस एंड टेम्पारेचार रेजिस्टेंस और टेम्पारेचार मध्य रिलेशनशिप की आर टी इक्ुअल्स टू आर नट इन टू वन प्लस आलफा टी ठीक है ये जो सूत्र तुम्हारा बल्लम फर्मुलाट बल्लम एगो थे क्योंकि एक निमेडिकल प्रब्लम एकटाई निमेडिकल प्रब्लम देखे जाए निमेडिकल प्रब्लम जी देखे जावा सम्भव ना है तेल अवश्य फर्मुलाट मे रखे तेल एखान जो निमेडिकल प्रब्लम आसे तेल तुम्हारा अवश्य से जेने ठीक है तो सेकेंड पार्टर पार्ट टू एर हमें थार्टी वन पर्त कोश्चन रखल और बाकी जो प्रश्नगू आज है बाकी चैप्टार के सेगल थार्ड पार्ट व लास्ट पार्टे हमें समस्त डिसकस कर देव ठीक है से भिडियो आपलोड हार एक घंटा पर आपलोड हो जाए सकले पढ़ाशुना करते थको समयगू एके बारे नष्ट करो ना थैंक यू सकल के